നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഒരു പുതിയ വണ്ടിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് റെസ്റ്റോറേഷന് വന്നേക്കുന്നത് ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മോഡലാണ് ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒറിജിനൽ ടൈഗർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഓവർ ദ ഇയർ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിനെ ഇപ്പം എന്തായാലും ഈ വണ്ടിയെ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പുള്ളിക്ക് താല്പര്യം ഇത് കൊടുക്കാൻ പുള്ളി തീരുമാനിച്ച റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായ വിഷമം തന്നെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഇത് കൊടുക്കുന്നത് പുള്ളി ഏത്തറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി എടുക്കാനാണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ആകെ ഒരു കിളിപ്പച്ച കളറായിരുന്നു എല്ലാം പെർഫെക്റ്റാക്കി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലഗ് അടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടാങ്കിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡെൻറ്റുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ അടിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി ഇത് ഫുൾ ഈ സാധനം റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം സൈഡ് കവേഴ്സിൽ ടൈഗറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒട്ടിക്കണം പിന്നെ ഈ ബാക്കിലത്തെ ക്യാരിയർ മാറ്റിയിട്ട് മറ്റേ നോർമൽ ഹാൻഡിലാക്കണം അതെൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം കാണണം പിന്നെ മെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഹാൻഡിലും കൂടെ മാറ്റണം ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഒന്നി ആർ എക്സിൻ്റെ അല്ലെ ആ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഷേപ്പുള്ള വേറൊരു ഹാൻഡിലാക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി പിന്നെ ഈ എൻജിൻ കവേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി ടയേഴ്സൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് ടയർ മാറ്റണം അതൊരു അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ വണ്ടി ഒന്ന് പാളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് പിന്നെ ഇതാ കണ്ടില്ല ചെറിയ ഓയിൽ ലീക്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബെൻ പൈപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്യാസ്കറ്റ്സൊക്കെ മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ റെസ്റ്റോറേഷൻ അല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറേഷനാണ് ഇതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് വയറിങ്ങും ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം വണ്ടി ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പം ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഡിമ്മാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എവിടെ ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പണിയുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളിത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് നമ്മളുടെ പ്ലാൻ ഇതിൻ്റെ ചോക്ക് ഓക്കെ ചോക്കിൻ്റെ കേബിള് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പോയി അപ്പം അതും കൂടെ ഇടണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏകദേശം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ മീറ്റർ ഇത് ഒരു ടെമ്പററി മീറ്റർ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതൊരു കുറച്ച് മീറ്റേഴ്സ് കാണണം അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങും അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ഉള്ള ഒരു കേസല്ല ഫ്രണ്ടിലത് ഇ ഫോർക്കിന് ബെൻഡുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്നർ ട്യൂബും ഔട്ടർ ട്യൂബും മാറ്റണം പിന്നെ ടീ സ്റ്റെമ്മിന് ചെറിയൊരു ബെൻഡുണ്ട് ഈ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് അപ്പം അതും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നാല് മാറ്റി മറ്റേ ഒറിജിനൽ ആർ എക്സ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആക്കണം പിന്നെ സൈലൻസർ എന്തായാലും ഞാൻ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് എന്തായാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ചപ്പലെല്ലാം മാറ്റണം അതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പണിയായി മാറും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ കുറച്ച് ഉടായ്പ് പണികൾ ഓരോ വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ വാഷറിൻ്റെ പകരം ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ വണ്ടിക്ക് ഒരു വൃത്തി കൊണ്ടുവരണം ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സീറ്റ് ഇളക്കിയായിരുന്നു അപ്പം എന്താ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കണം ഇത് എന്തായാലും പൊത്തകത്ത് പോയിട്ടില്ല അപ്പം പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൊരണ്ടി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എപ്പോക്സി പ്രൈമർ ഇട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെന്തായാലും താഴോട്ട് പോയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇപ്പം റസ്റ്റ് കുറച്ച് പ്രശ്നമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ
അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെന്തായാലും ഈ സാധനം ചുരണ്ടി ഇളക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പോവും അപ്പം എന്തായാലും ഒന്നുകൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് പിന്നെ മേളത്തെ ഭാഗത്തൊന്നും ചാസി വേറെ പ്രശ്നമില്ല വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതിന് എന്തായാലും ബ്രേക്ക് ഷൂസൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ക്യാരി അല്ല ഇതിന് ക്രാഷ് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ബെൻഡ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നൂത്തെടുക്കാം അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ഉള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ എൻജിൻ്റെ ഓയിൽ സീൽസ് എല്ലാം മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ എൻജിൻ ഒന്ന് പുറത്ത് ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്കവാറും നിർത്തി വെച്ച് അടിക്കുന്ന പരിപാടി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ കവർ ഊരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കവർ മാത്രം ഇളക്കിയിട്ട് അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്ക്രൂ അല്ല അലങ്കി ആക്കണം പിന്നെ വേറെ മേജറായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്ലഗ് പുതിയതാണ് പിന്നെ പുറത്ത് ഗിയർ ലിവറിനും ഇരുമ്പൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതും കുഴപ്പമില്ല ചെയിൻ കവർ പുതിയതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ് അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചത്തെ മാക്സിമം വർക്ക് ആയിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ടാങ്ക് ഇതും കരിസ്മയുടെ ടാങ്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പം ഡെൻറ്റ് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കണം കാരണം കരിസ്മയുടെ ടാങ്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫുൾ പാച്ച് വർക്ക് പാച്ച് വർക്ക് അല്ല ബേസിക്കലി ഡെൻറ്റിങ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഷേപ്പ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പുട്ടിയിൽ ഇട്ട് തീരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് എന്തായാലും ഒന്നേ ഒന്ന് വീണ്ടും അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ഡെൻറ്റ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ടാങ്കിനകത്ത് ഉള്ള ഒട്ടിപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വണ്ടികളും പെർഫെക്റ്റായി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഗ്യാരേജ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഷാവലിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഗ്രൈൻഡിങ് വീൽ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്വിച്ചും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇനി വന്ന ന്യൂട്രൽ സ്വിച്ചിൽ ന്യൂട്രലിൻ്റെ അതുപോലും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഡമ്മി സ്വിച്ചാണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ പരിപാടി ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ആർ ഡിക്ക് വേണ്ടി മറ്റേ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കിറ്റ് യു കെ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അത് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടി പിന്നെ നമ്മളുടെ കരിസ്മയ്ക്കകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടാങ്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമുള്ളൂ ബ്രേക്സൊക്കെ ഒരുവിധം ശരിയായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പണി ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു മീറ്റർ വാങ്ങണം പിന്നെ ആ ഫ്രണ്ടിലെ ഫെയറിങ്ങൊക്കെ കൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കരിസ്മയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ പണിയില്ല ആർ എക്സ് എസിനകത്ത് പണിയെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യലി ടൈറ്റായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തെടുക്കാമായിരുന്നു അപ്പം വേറെ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം ഈ ആർ ഡിയും ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടി കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ തീരുമാനമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തൽക്കാലം അതിൻ്റെ തീരുമാനമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ആർ ഡിയും ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബാക്കി എല്ലാം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് നടക്കത്തില്ല ഇസഡ് എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് കരിസ്മയും ഷൗലിനും അത് രണ്ടും എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വണ്ടികൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് ഇതാ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റാണ് അത് ഞാൻ മേളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ഫൈവ് സ്പീഡ് വണ്ടിയായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ഫൈവ് സ്പീഡ് അപ്പം ഞാൻ അതിന് ഫുള്ളി റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വീട്ടിൽ ഒരു അച്ഛനൊക്കെ മരിച്ചു വന്ന ഒരു സമയം വന്നപ്പോൾ ആകെ കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഡൗണായി അപ്പോൾ ഡൗണായപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കാതെയായി അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് ഈ വണ്ടി നശിച്ച് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഊരി ഈ വണ്ടിയിലും വേറെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഇട്ട് 
ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഈ എൻജിൻ കവേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഊരി ഇളക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഫുൾ സെറ്റപ്പ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് ലേത്തിൽ അതിൻ്റെ ബെൻഡ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ ഈ ബൈക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഇതിന് നമ്മളുടെ പണിപ്പുരയെ കയറ്റിയിട്ട് ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് പുറത്തിറക്കണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ് ഏകദേശം അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ റെഡിയാക്കി വന്നതാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സമയം അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും എന്താ പറയട്ടെ സ്റ്റക്കായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വണ്ടിയുടെ റെസ്റ്റോറേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കാണുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പോകുക കാരണം എന്തായാലും കൊടുക്കാനുള്ള വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കും ഇതിനകത്ത് വലിയ എഫേർട്ടും പൈസയെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു താല്പര്യമില്ല അപ്പം അതിനെ ഞാൻ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ മാക്സിമം എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ല വണ്ടിയാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ സൈസ് അറിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ഫുൾ എൻജിനിൻ്റെ റീബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിൽ സീൽസ് ക്ലച്ച് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് മാറ്റിയത് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ആറ് വർഷമായിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓയിൽ കത്തുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അതാണ് എന്താ സൈലൻസറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്യണം ഇത് മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച് പണിയുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ലെറ്റ്സി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിനെ ഡിസസംബിൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ടാങ്ക് എന്തായാലും പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം പുതിയ ടാങ്കാണ് അതാണ് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു വിഷമം താഴെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഓളായിരുന്നു അത് ഏതോ വർക്ക്ഷോപ്പുകാർ എം സിയിൽ വെച്ച് അടച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ഹോൾ ഇങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വന്നു അന്നേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇളക്കിയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു ഹോളാവില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നമുക്ക് നോക്കണം ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഈ ഐ മീൻ ഫ്രണ്ട് വീൽ മാറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ വേറെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങളിനകത്ത് ഉടായി പോയി കാണിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ചെയിൻ കവേഴ്സൊക്കെ ഓക്കെയാണ് എന്തായാലും അലൻ കീ ആക്കണം എൻ്റെ എൻജിൻ കവേഴ്സ് കാരണം ഈ സ്ക്രൂ ഒരു സുഖമില്ല ബാക്കി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ പിറ്റിങ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് ബ്രാസ് വെച്ച് പോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയാവും മൺഗാർഡൊന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല ഇതൊന്നും പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല എല്ലാം ബോൾട്ട് ഉണ്ട് പൂജയുടെ ഒറിജിനൽ ബോൾട്ട്സാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആർ എക്സി വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ട്രസ്റ്റ് അങ്ങേരെ വീട്ടിലൊരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡുണ്ട് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡിൻ്റെ പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് എല്ലാ സാധനവും ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അപ്പോൾ ശരി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വെച്ച് കാണാം ഓക്കെ ബൈ